mom and dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be very high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Chabalans? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travel Lance insurance plans. Travel with Travel Lance. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, relienong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering. 2650 Main Street in Vancouver. Dollar Smart 99 Cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan! Narito na ang pinalakas at pinalawak na coverage ng Balitang Vancouver Nationwide. Mga pangunahing balitang nasagap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa salit balitaan ng Philippine News Canada dito sa British Columbia, kasama aming mga field reporters and news correspondents. Ako po si Lisa Roxena. Hatid namin sa inyo ang mga may init na balita at mga isyo kakompleto sa inyong masaya at masaga ng araw. Ako po si Melanie Bernal. Kami ang boses ng mga Pinoy dito sa Canada. Ako po si Sierra Castor. Isang araw na naman na puno ng intriga para sa inyong lahat. Mga balitang kontrobesyal na sumasangkot sa mga paborito ninyong showbiz personalities ating pagpapiyastahan. Ako po si Charlene Ocampo. Ito ang Philippine News Canada. Nigeria, malapit ng ideklara sa kontrola ng mga aspiring candidates galing sa iba't ibang bansa. Ang kinuwento ng kahatan sa isang masayang country. May isang linggo pa kayong natitira pa. Narito na ang mga pangunahing balita para sa lingkong ito. Pilipinas, number one source of immigrants sa Canada para sa taong 2014. Miriam Santiago, desmayado na sa mga basurang galing dito sa Canada. Mga beauty queens, tampok sa ating showbiz ngayong linggo. Para sa taong 2014, mahigit sa 40,000 ang mga Pinoy ang nabigyan ng permanent resident status dito sa Canada. Dahil dito, ang Pilipinas ay naging number one source of immigrants sa bansa noong nakaraang taon. Narito ang dagdag na detalye. Nanguna ang Pilipinas sa lahat ng mga bansa sa buong mundo na pinagmumula ng mga immigrants papuntang Canada para sa taong 2014. Ayon sa report na ipinakita ng Canada Immigration Newsletter, mahigit sa 40,000 mga Pinoy ang nabigyan ng permanent resident status noong nakalipas na taong 2014. Ayon sa talaan ng Immigration Canada, karamihan sa mga naging permanent residents ay nasa ilalim ng Live and Caregiver Program ng bansa. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 700,000 ang populasyon ng mga Pinoy sa Canada kung saan ang karamihan ay naninirahan at nagtatrabaho sa Greater Toronto Area. Pangalawa naman ang mga nasa Vancouver at Lower Mainland at sumunod naman ang nasa Winnipeg at iba pa mga riyon sa bansa. Samantala, dagdag pa sa report, Halos umabot din sa 47,000 mga Pinoy ang napagkalooban ng visitor visa noong 2014. Kamakailan lamang dumating sa Pilipinas upang dumalo sa APEC Summit at para sa isang trade mission si Canada International Trade Minister Ed Vast. Ano kaya ang naging pakinabang ng trade mission na ito para sa mga Pinoy? Narito ang report. Tumulak patungong Pilipinas si Canada Minister of International Trade, Ed Fast, noong nagkarang linggo upang isulong ang interes ng Canada para sa komersyo at pangangalakal sa Asia-Pacific Region at sa APEC Ministers galing iba't ibang bansa na dumalo sa APEC Trade Meeting na ginanap sa isla ng Burakay noong nagkarang May 
hanggang May 24 nitong taon. Bahagi sa adbukasing isinusulong sa ngayon ng Pilipinas at Canada ay ang mabigyan ng pagkakataong may promote ang mga small and medium-sized enterprises sa Pilipinas sa global economy. Matapos ang APEC Summit sa Boracay, tumulak naman papunang Cebu at Metro Manila si Minister Fast upang makipagsapol sa mahigit limampung mga representatives ng iba't ibang mga business companies and organizations kasama si Senator Tobias Enverca Jr. Sa ngayon ng Pilipinas ay pumapangalawa na sa fastest growing economy in Asia at ito ngayon ang paunahing bansa para sa international development efforts ng Canada. Sa kabila ng ilang mga kasong krimen na naitala ng Crime Statistics Canada nitong mga nakarang taon, nakikitang patuloy pa rin bumababa ang kriminalidad sa bansa. Ating alamin ang mga dahilang may kaugnayan sa magandang balitang ito. Narito ang report. Dahil sa mahigpit na pagpapatupad sa mga batas pang seguridad at kapayapaan para sa mga mamamayan ng Canada, patuloy na bumababa ang bilang ng mga krimen sa buong bansa. Ito ay ayon sa Traditional Crime Rate at Crime Severity Index Report ng Statistics Canada, base na rin sa record ng mga kapulisan ng iba't ibang probinsya at estado. Ayon sa record ng nasabing ahensya, simula 1992 hanggang sa kasalukuyan, makikitang umuunti na ang mga kasong may kaugnayan sa mga property crimes, mga violent crimes, mga attempted murders, mga homicide cases, at iba pang mga criminal code offenses. Ayon sa mga crime prevention experts, nakakatulong ng malaki sa pagsugpo ng mga kriminalidad sa bansa ang pagtaas ng inflation at employment rates ng mga manggagawa, ang pagpapaigting ng gobyerno sa mga pulisiyang may kaugnayan sa criminal code and justice system, mga batas na nagpapatupad sa tamang alcohol consumption ng mga mamamayan, at ang pagtanda ng karamihan sa populasyon ng Canada. Aba, talagang nadismaya na sa si Senator Miriam Santiago, kaya naman isinusulong na niya ngayon ang Senate Resolution 1341 upang piliting maibalik ang tonetoneladang basurang na ipadala sa Pilipinas galing Canada. Narito ang report. Ayon kay Senadora Miriam Santiago, ang pagsang-ayon ng gobyerno ng Canada sa pagpapadala ng mga basura sa Pilipinas ay nagpapakita lamang ng masamang halimbawa para sa ibang mga bansa na gamitin din ang lupain ng Pilipinas na dumping ground. Sa kanyang pagsumite ng Senate Resolution 134, ang limampung containers na puno ng basura na nakatambak ngayon sa daungan ng Pilipinas ay maaari ng ibalik sa Canada. Ayon din sa Senadora, ang Malacanang at ang Department of Foreign Affairs ay nauna nang tinanggal ang negosasyon ng paibalik ang mga ito sa Canada. Samantala, ayon pa sa kanya, ang Multi-Agency Task Force ay pinaniniwala ang sumang-ayon na i-process ang mga basura. Pero ayon pa rin sa Senadora, ang ganitong klaseng shipment ay hindi transaksyon pang commercial sa pagitan ng private companies Ontario-based Chronic Inc. and Manila-based Chronic Plastics. So kuya, sobrang magandang balita to. Kasi uh-huh. personally, marami akong kaibigan at kakilalang mga nurses. Uh-huh. Kasi 700 na mga nurses ang kailangan para sa mga bansang UK at Ireland. Pero syempre, Melay, kailangan din nilang pumasa sa mga required qualified examinations para makapagtrabaho sa mga hospital sa abroad. Oo nga, tama ka dyan. Kaya sa inyo mga interesado, alamin na mga detaling may kaugnayan sa job opportunities na ito. Narito ang report. Magandang balita para sa mga Filipino nurses na nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang mga bansang UK at Ireland ay nangangailangan ng 700 na mga nurses para sa taong ito. Ito ay ayon sa report ng Department of Labor and Employment sa Pilipinas. Para sa mga interesado mag-apply, mag-coordinate lamang sa tanggapan ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA para sa dagdag ng mga impormasyon tungkol sa tamang application process. at upang may iwasan na rin ang mga iligal na mga recruiters. Payo naman ang POEA chief na si Hans Kakdak. Huwag magtiwala sa mga recruiters online na nag-aalok ng mga direct employment opportunities dahil maaaring maloko sila ng mga de-licensyadong mga employment agencies at mga recruiters. Pangunahing mga requirements na dapat kumplituhin ng mga applicants ay kailangang makapag-register sila sa UK Nursing and Midwifery Council o sa Iris Nursing and Midwifery Board ay kailangan nila pumasa sa International English Language Testing System or IELTS na may score na di mababa sa 7.0 para sa UK at 6.5 naman ang para sa Ireland. 
Kailangan din nilang pumasa sa computer-based competency examination at ang Objective Structured Clinical Examination sa UK. Isa pang balita mula kay Minister of International Trade Honorable Ed Vast. Mahilig ba kayong mag -remit? Isang magandang informasyon para sa mga kababayan natin na mahilig magpadala ng pera lalo na sa Pilipinas. Dahil isang anunsyo ang naganap sa isang sama-sama sa St. Mary's Church noong nakaraang linggo. Alamin natin kung makakatulong talaga ito sa inyo. Ipinaliwanag ni Minister of International Trade Honorable Ed Fast sa isang pagtitipon sa St. Mary's Church ang kanilang ginagawang plano upang magkaroon ng isang maayos na pamamaraan na makakatulong sa mga mamamayan na pagdating sa remittance. Isa sa kanilang plano ay ang gumawa ng isang website na maglalaman ng mga impormasyon kung saan ay makakakuha sila ng maayos na rate at siguradong magiging maayos ang kanilang transaksyon. I, I'm just here to fill you in on some things we are doing as a government, as a federal government, to make it easier for you to send remittances back to the Philippines. Um, in our recent budget, our government announced that we were going to be doing two things. One, we were going to be creating a website. And on that website, we will be comparing all the fees that are, that are charged by companies and banks that are doing remittances to make sure that you know where to uh, in terms of the cost of sending remittances back to the Philippines. The second thing we'll be doing, we'll be doing a survey of these rates on a regular basis to make sure that we as a government um, know uh, what these rates are and we're going to encourage the companies that actually do the remittances back to Philippines that they are charging you the lowest rates possible. Ayon din sa ministro, kanilang aalamin ng iba't ibang paraan ng mga banko o kumpanya na nagbibigay ng serbisyo sa remittance upang pag-aralan kung paano mapapababa ang inyong babayaran sa pag-remit. After hearing uh, Trade Minister Fast talk about uh, his trade involvement with the Philippine government, uh, I'm so glad that somebody here from Canada is looking after the Filipino um, community. And hopefully with his involvement with the trades um, with, between Canada and the Philippines, many more Filipinos will be enlightened, encouraged that there is a better future here in Canada, especially with the united front between Canada and the Philippines. Now, in regards to the um, explanation is that I don't think so the people really wants to um, go to the website because lots of people doesn't know how to go there, right? They want visual. They want the uh, right away that they can really see the exchange rate, how much money uh, they have to pay instead of looking or searching, especially for the old people, right? And also the location. The location also is most important because after church, people just go to this um, joy station agent and send the money. And that's it. Naging matagumpay ang launching ng Philippine Collection o ang tinaguri ang Texan Collection na inorganisa ng Philippine Consulate dito sa Vancouver noong nakaraang linggo. Ating alamin ang mga naging kaganapan sa special na okasyong ito. Narito ang PLC Special Coverage. Isang pagtitipon ang ginawa sa UBC Museum of Anthropology o MOA noong May 24, 2015 sa pakikipagugnayan ng Philippine Consulate General in Vancouver para sa isang event na tinawag na Celebrating the Miguel and Julia Collection. Ang highlights ng event ay ang mga Filipino at mga Southeast Asian contributions sa MOA at pagbibigay pugay kinala Dr. Miguel and Mrs. Julia Texon, ang MOA's foremost contributors na isa sa mga naunang Filipino immigrants dito sa British Columbia. Ang Texon Collection ay binubuo ng humigit kumulang na 350 pieces of rare and exquisite archaeological and anthropological finds na idinonate sa MOA noong 1987. Kasama dito ang heirlooms and objects na binili sa mga indigenous tribes sa Northern Luzon, Central Visayas at Mindanao sa Pilipinas at mula sa ibang dako na Southeast Asia. To look back to the time before our time, the days upon the past, the relics that have known stories, 
maybe similar to ours, maybe not, and survived through the efforts of a family of treasure hunters to whisper to us their tales. It is a day to celebrate Miguel and Julia Texon, who have made possible this generous contribution, a collection touted to be the single biggest collection of artifacts from the Philippines and some parts of Asia, considered a Canadian treasure and an important part of Canadian heritage. And we celebrate having you today, avid students of history, who can appreciate the value of a glimpse to what has been, know the importance of the past, and its relevance to our collective futures. I still was going to give the welcoming address, and I lost. <laughs> So, on behalf of the organizing committee, I'd like to welcome you all to this fantastic celebration of the uh, Mike Miguel or Mike and Julia collection uh, donated to the uh, Museum of Anthropology. Those of you who will see the collection later after this program will know that what we have here are about 350 artifacts from the Philippines, but actually collected, and they came from China, Japan, Indonesia, Thailand, uh, even Persia. And I think it is only fitting and proper that the organizers of this celebration are also all Asian. And so we're very grateful to the Association of Southeast Asian Nations uh, Diplomatic Group for sponsoring this, to the Museum of Anthropology, to uh, the uh, Vancouver Asian Heritage Month Society, and the group of handsome and beautiful Filipinos that call themselves the Anyone Can Act Theater. <laughs> yeah. Well, we started uh, thinking about this program uh, early last year uh, because we knew that the Texan collection has been with MOA since 1987, but we felt that it should really be broadcast more to the whole community in Vancouver, especially the Filipinos. And so we decided, well, let's, let's sponsor this event. This is a, a celebration of the uh, Texan collection, which is a donation by uh, Miguel and uh, Julia Texan of uh, Philippine uh, uh, culture, arts and culture to the uh, Museum of Anthropology at UBC. Ito, Melay, tapos na ang butungan para kunin ang pulso ng mamamayan para sa dagdag na buwis sa transportasyon di sa Lower Mainland. Oo, oh, eh ikaw, ano bang boto mo, yes or no? Ay, ikaw na ang tatanungin ko. nag <laughs> ka ba doon o nag no ka? Mamaya ko na sasagutin para sa school. Mm -hmm, diba? Ano-ano ba ang mga beneficyo makukuha ng mga mamamayan sakaling manalo ang yes sa butuhang ito? Matapos ang mahigit dalawang buwang election period, para sa 2015 Metro Vancouver Transportation and Transit Plebiscite, isinara na noong nagkaraang biyernes, May 29, ng siyam ng mga busy plebiscite service offices ang pagtanggap ng mga balota galing sa mga mamamayan upang masimula na ang pagbila ng mga butanting pumayag o hindi na dagdaga ng buwis sa transportasyon dito sa Lower Mainland. Ito ay upang matugunan ng $7.5 billion na budget para sa transit expansion sa susunod na sampung taon. Ngunit ayon sa mga bumabatikos laban sa dagdag na buwis sa transportasyon, hindi na kailangan pa ang dagdag na buwis dahil may sapat na pondo ang gobyerno at ang nasabing ehensya para sa expansion ng transportation facilities sa Lower Mainland. Ngunit depensa naman ng mga supporters, lumalaki na ang populasyon at dami ng mga commuters lalong-lalo na dito sa Vancouver at kailangan ng dagdagan ng mga B-line bus services upang matugunan ang kakulangan sa transportasyon during peak hours at sa gabi. Ang 2,700-kilometer expansion ng existing bikeway network sa Rion, pagbili ng dagdag na 400 new buses 
Ang pagpapagawa ng LRT Surface Rail Line sa lungsod ng Surrey, dagdag na limang Vancouver Subway Stations at ang pagpapagawa sa bagong Patulo Bridge na umuugnay sa mga lungsod ng New Westminster at Surrey. Ayon naman sa pahayag ng tanggapan ng Elections BC, ang resulta ng nasabing butuhan ay inaasahang malalaman na ng publiko bago matapos itong buwan ng Hunyo. May plano ba kayong bumili ng bahay dito sa Vancouver? Sa ngayon, ang average ng halaga ng bahay dito ay umaabot na sa isang milyong dolyares. Kaya naman, kinakailangan na anumang paraan para malutas ang crisis sa housing affordability dito sa Vancouver. Narito ang report. Sa average na isang milyong dolyares na halaga ng bahay sa Vancouver, hindi nakatakataka kung nahihirapan na ang karamihan na bumili ng bahay dito. Ayon sa isang arkitekto na taga Montreal at MacGill professor, Avi Friedman, na nanalo ng international award sa innovative housing, ang mga developers ay hindi dapat umasa na maiayos ang mataas na presyo ng bahay dito. Sa kanyang pahayag sa CBC Radio 1's Rick Clough on the early edition, ang mga builders ay hindi gagawa ng aksyon dahil sila ay nakikinabang sa nangyayaring ito. Kaya kinakailangan na ng syudad na kumilos para matugunan ang sitwasyon na ito. Question din ni Friedman ang mungkahi ng marami na nasa industriya ng real estate na ang Vancouver ay hindi na affordable sa marami at ang mga kabataan ay pag-isipan na lang na lumipat sa labas ng syudad. Ayon pa kay Friedman na dapat ang mga taong lumaki at tumira sa syudad ay kaya ding bumili ng bahay dito. Dahil kung hindi nila kaya, maaaring ang mga kabataan ito ay umalis na lang sa Vancouver. Mungkahi ni Friedman, dapat ang administrasyon ng Vancouver ay mas aktibo para masiguro na parating merong supply ng affordable housing, lalo na sa mga taong lumaki sa nasabing syudad. Ang Hunyo ay buwan ng selebrasyon ng ating Independence Day. Kaya naman maraming mga activities na magaganap dito sa Lower Mainland. Kaya dapat nating suportahan ang mga nakaschedule na mga events dito. Summertime na naman at naglalabasan ang mga fashionista at rampadoras. Panahon na naman ng mga beauty contest at mga fashion shows. Siyempre gusto ko yan no? dahil isang Chinese Canadian ang tinanghal na bagong Miss World Canada. Kilala na natin ang Chinita Beauty na ito sa PNC Showbiz! Aba, mukha talaga naman ang mga Asian beauties ay nagle-level up na katulad na lang ng 5 foot 6 25 year old na bagong Miss World Canada 2015 na si Anastasia Lin na isang Ontario native. Siya ay nag-migrate sa Canada noong 2013 sa edad ng 13 taong gulang mula sa China. Ito ay ang pangalawang pagsali niya sa Miss World Canada noong 2013 at siya ay tinanghal na second runner-up sa nasabing beauty contest. O di ba? dapat talaga pag hindi ka nagwagi sa unang pagsali sa anumang competition, don't give up! Tignan nyo na lang si Anastasia magiging representative na ng Canada sa Miss World 2015. Kaya congratulations Miss World Canada 2015, Anastasia Lin from Philippine News, Canada. Aba mga kasyar, sino mag-aakalang dating binubuli at inaapi lamang ng mga klase at mga kapwa teenager ay kokoranahang Miss Universe Canada 2015. Sino ba si Paula Nunes Valdez? Ating alamin ang kanyang naging buhay sa balitang ito. Another beauty queen pa rin tayo pero this time medyo nakakalungkot ang kanyang nakaraan. Ito yung kauna-unang Spanish-speaking native of the Dominican Republic at kauna-unahan ding Latin heritage na sumali at nanalo sa Miss Universe Canada 2015. Siya ay si Paula Nunes Valdez, 24 na taga Toronto. Pero bago niya narating ito, dumaan muna siya sa isang napakalaking pagsubok sa buhay. Si Paula ay nag-migrate sa Canada noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Kasama niya ang kanyang ina at kuya na tulad ng marami, 
para magkaroon ng magandang edukasyon at kinabukasan. Si Valdez ay nag-enroll sa North York St. Jane Francis Elementary School at dito nag-impisa ang kanyang kalbaryo. Dahil sa kanyang kulay at limitadong pagsasalita ng Ingles, madalas ay natutukso at nabubuli at nilalayuan ang kanyang mga kaklase. Kaya kadalasan ay nagtatago na lang siya sa washroom para iwasan ito. Ayon kay Paula, sa umpisa talaga namang mahirap mag-adjust. Ay niisip niya na dahil siguro sa pagiging iba niya sa mga klase sa mga raming bagay, pero ang lahat ng ito ay nagbago dahil sa impluensya ng dalawang tao. Isa dito ay ang kanyang grade 5 teacher na pinuri siya dahil mabilis niyang matuto ang Ingles. Dahil dito, inisip niya na kaya niyang gawin kahit anuman ang gusto niya. Ang isa pang naging impluensya niya ay ang kanyang lola na nasa Caribbean Island na nagsika para buhayin ang kanyang limang anak na as a single mother. Ito ang kanyang mga pinanghahawakan para maging matatag kaya pagdating niya ng high school, hindi na siya outsider at siya ay nasa student council, athlete at dance team. Tuluyan ang nagbago ang kanyang buhay hanggang matapos sa Humber College Business Program. Bago po kami magtapos, nais lang po namin pasalamatan ng aming sponsor, ang Cabellan Suites Restaurant and Catering. Maraming salamat Thank po. po. Thank you po. Thank you po. Kamusta naman yung ano, concert na pinuntahan ng dayan ninyo? Kinaman doon eh. Lagi ka naman kasing may trabaho, pero alam mo, ang ganda-ganda. Alam mo, first time kong marinig si Jonalyn Veray live. Ang mm-hmm. galing. Oo oh, nga. At si Christian Bautista, napakagaling din. Oo oh, nga. Yeah. That's really nice. So, yung gusto nyo. <laughs> At dito na po nagtatapos aming balita para sa linggong ito Kung kayo ay may mga isyo, komento o balitang nais ibahagi sa aming programa Pari mag-email naman po sa balitang vancouver at gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami nagagalak na magpatuloy na maglingkod sa inyong lahat. Samahan niyo po kaming mali sa susunod na linggo para sa isa na mga edisyon ng aming programa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aming programa. Hanggang sa muli. Huwag ang mga Pilipino dito sa Canada. Ako po si Lazaro Xena. Ako po si Melanie Bernal. Ako po si Charlene Pag. Ako po si Sierra Castor. Ito, Ito ang, ang Philippine News Canada. Canada. Dollar Smart 99 Cents App Store. Located at 4811 Eagle Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabo, relyenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering. 2650 Main Street in Vancouver. Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be very high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Chapelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travelance insurance plans. Travel with Travelance. Oh,